ప్రెస్టీస్ డెవలపర్స్ వారి అరోమా వ్యాలీలో అతి తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ఫామ్ లాండ్ నియర్ సదాశివపేట నువ్వు పక్క హీరో అయిపోయేలా ఎవరు టైటిల్ కూడా విన్ అవుతారా లాస్ట్ చెప్పండి టాప్ ఫైవ్ చెప్పండి ఫస్ట్ టాప్ ఫైవ్ అంటే అందరు నాకు ఇష్టం బిగ్ బాస్ ఎయిట్ సీజన్ ఎయిట్ లో ఓన్లీ కిడ్స్ పెడితే బాగుంటుంది మీ బ్యాచ్ లో వాళ్ళందరూ కొంచెం ఎందుకంటే ముందుగానే ఉన్నారు మీరు హెల్త్ వల్ల ఒక బ్యాక్ స్టెప్ వేయడం జరిగిందా అక్కడ నుంచే కొంచెం తగ్గి షూటింగ్స్ తగ్గి షోస్ కూడా ఈవెంట్స్ కూడా తగ్గిపోయింది అప్పటి నుంచి సో ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చూసారు ఇప్పటికి చూస్తున్నాము ఇప్పటికి చూస్తున్నాం నాగార్జున గారు ఈ మీమ్ ని ప్లే చేయడం జరిగింది చాలా క్యూట్ గా ఉంది అన్నారు పల్లవి ప్రశాంత్ కి అలాగే ప్రియాంక కి ఇద్దరికి చూపించారు వాళ్ళు కూడా ఫుల్ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అండ్ ఈ వీడియో వెనుకల ఉన్న పర్సన్ బాలు మాస్టర్ క్రెడిట్ ఆల్ గోస్ టు యూ ఒకసారి క్లాప్స్ బాలు మాస్టర్ ఫుల్ వైరల్ అయిపోతుంది నాగార్జున గారికి కూడా చాలా బాగా నచ్చింది ఏం చెప్తారు ఆడియన్స్ థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ అండ్ నాకు సార్ లవ్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ హ్యాపీ మూమెంట్ లో ఒక డాన్స్ విత్ బాలు మాస్టర్ ఎస్ ఎస్ షూర్ అర్థమైపోయింది కదా బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ లో నిన్న మొన్న జరిగిన ఎపిసోడ్ లో నాగార్జున గారు మీమ్ ఆఫ్ ది వీక్ అని చెప్పేసి ఒక మీమ్ వేయడం జరిగింది అందులో ఎవరున్నారు నేను పల్లవి ప్రశాంత్ పల్లవి ప్రశాంత్ కూడా ఉన్నారు కదా ఎట్లా అనిపించింది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఓకే సో మరి ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఇందాక చేయనివ్వను అన్నది ఓకే డన్ పోయి కూర్చో పల్లవి ప్రశాంత్ దగ్గర ఎస్ సో మాస్టర్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఎస్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంది మళ్ళీ అంటే ఆల్రెడీ మీరు చూసారు పిల్లలందరితో మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసాము మంచి రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది మరి ఇక్కడ అయితే అమర్దీప్ ఉన్నాడు పల్లవి ప్రశాంత్ అండ్ మన ప్రియాంక హాయ్ చెప్పండి అందరూ ఎస్ సో ఎపిసోడ్ చూసారా ఎలా అనిపించింది చాలా హ్యాపీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అట్లా నాగార్జున గారు టీవీ షోలో అంటే మెయిన్ బిగ్ బాస్ లోనే వేయడం జరిగింది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా అండ్ నాగార్జున ఏమన్నారు నాగార్జున గారు ఏమన్నారు పల్లవి ప్రశాంత్ నువ్వేం చెప్తావు ప్రశాంత్ సిగ్గుబడి ఉందా ఓకే సో ఈ మీమ్ వెనకాల ఉన్నది బాలు మాస్టర్ డి సీజన్ వన్ లో అలాగే నాచోరే టైటిల్ కూడా విన్ అయ్యారు సో ఆయన ఈ రీల్ ని చేయించడం జరిగింది పిల్లలతో సో మాస్టర్ క్రెడిట్ ఆల్ గోస్ టు యూ నాగార్జున గారు కూడా ఈ వీడియో చూడాలని అనుకుంటున్నాను సో ఎలా ఎలా ఏమనిపిస్తుందండి మీకు సూపర్ హ్యాపీ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చిన్నగా స్టార్ట్ చేసాము కానీ చాలా ఆడియన్స్ వల్ల చాలా రీచ్ వచ్చింది బిగ్ బాస్ వెళ్ళింది ఇంకా స్పెషల్ గా నాగార్జున గారు ఇంకా దాని గురించి మెన్షన్ చేయడం అది మా లక్ చాలా హ్యాపీ ఫుల్ హ్యాపీ ఆయనకి వేరే వాళ్ళు పంపించారంట ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయి క్యూట్ గా అనిపించింది చాలా క్యూట్ ఉంది అని చెప్పారు చాలా ఫుల్ హ్యాపీ మేమందరం 
సో ఎపిసోడ్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు మీరు అనుకొని ఉండరు కదా లేదు తెలియదు ఎవరు తెలియదు నార్మల్ గా చూస్తున్నాము డైలీ చూస్తాం కదా డైలీ చూస్తాం నార్మల్ గా చూస్తున్నాము అది సడన్ గా వచ్చింది మేము షాక్ ఇంకా అందరు షాక్ అంతే కాల్స్ వస్తున్నాయి నేను కంటిన్యూ గా వీళ్ళకి అయితే ఇంకా టీచర్స్ వీళ్ళు టీచర్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరు కాల్స్ మీద కాల్ చేయలేక ఇంకా సెలబ్రిటీస్ అయిపోయారు కదా మీరు బయట గుర్తుపడుతున్నారా అందరు అదే నేమ్స్ అదే పిలుస్తున్నారు ఇంకా చేంజ్ అయిపోయింది నేమ్స్ వీళ్ళు ఒరిజినల్ నేమ్స్ చేంజ్ ఇప్పుడు ఓకే అసలు పేరు తెలుసుకుందాం అసలు పిల్లల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీ గురించి కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ పల్లవి ప్రశాంత్ నీ అసలు పేరు ఏంటి శ్రీనిక్షిత్ శ్రీనిక్షిత్ ఏ క్లాస్ నువ్వు ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ యాక్టింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఆ చాలా అంత బాగా చేస్తున్నావు మొత్తం ఇమిటేట్ చేస్తున్నావు పల్లవి ప్రశాంత్ ని చాలా ఇష్టం యాక్టింగ్ అంటే నాకు ఇష్టమా హీరోగా చేస్తావా పెద్దగా చేస్తావా చేస్తా నువ్వు సేమ్ జిరాక్స్ ఉన్నావు అసలు పల్లవి ప్రశాంత్ లాగా ఇది ఎందుకు వేసుకున్నావు మేడం పల్లవి ప్రశాంత్ అట్లాగే వేసుకుంటాడా ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయన గేమ్ ప్లే చాలా బాగా ఆడతాడు పల్లవి ప్రశాంత్ అన్న చాలా స్ట్రాంగ్ నేను కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ నువ్వు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ నేను కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ పల్లవి ప్రశాంత్ అన్న కప్పు కొట్టుకొని వస్తాడు అని నేను బయట వెయిట్ చేస్తా ఉంటా ఓకే సూపర్ మరి పల్లవి ప్రశాంత్ డాన్స్ చేస్తున్నాడు టాస్క్ లా ఆడుతున్నాడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాడు నీకేం బాగా నచ్చుతుంది టాస్క్ ఫుల్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు కదా ఫుల్ హార్డ్ వర్క్ ఓకే మరి పల్లవి ప్రశాంత్ అప్పుడప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు కదా బాధపడుతూ ఉంటాడు నిన్న కూడా ఏడ్చాడు ఏమనిపిస్తుంది నీకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది సో ప్రియాంకతో మాట్లాడదాం ప్రియాంక అయితే ఫుల్ క్యూట్ 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 గర్ల్ ప్రియాంక మరి నీ అసలు పేరు ఏంటి ఆద్య ఆద్య సో ఆద్య నువ్వే క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ ఏ స్కూల్ ఆకృతి ఓకే మరి మీ స్కూల్లో ఏమంటున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ మీ క్లాస్మేట్స్ టీచర్స్ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు మరి మమ్మీ డాడీ ఏమంటున్నారు చాలా సో ఆద్య వాళ్ళ బ్రదర్ అమర్దీప్ రియల్ రియల్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ కదా ఓకే నీ పేరు అసలు పేరు ఏంటి అకిరానందన్ నాయుడు బాగున్నాయి నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మొత్తం ఎప్పుడు స్మైల్ ఇస్తూ ఉంటావా నువ్వు నువ్వు పక్క హీరో అయిపోయేలా ఉన్నావు ఏ క్లాస్ వరకు చదువుకొని ఆపేస్తావు చదువుకుంటే హీరో కూడా అవుతాను నీకు ఏ హీరో అంటే బాగా ఇష్టం నాకు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ మరి అకిరా డైలాగ్ చెప్తావా చెప్తా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయినా చెప్పేసి తక్కువనే తగు లెక్కని ఓకే ఈయన నువ్వు ఎవరు ఫ్యాన్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ అల్లు అర్జున్ డైలాగ్ చెప్తావా చెప్పు పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటివా ఫైర్ తగ్గలే సూపర్ మరి మాస్టర్ మీరు ఎవరు ఫ్యాన్ సేమ్ బాబు స్టార్ ఎప్పుడన్నా కలిసారా సాంగ్ చేసాం గబ్బ సింగ్ చేసాం గ్రూప్ లో చేసాం ఓకే సూపర్ హ్యాపీ ఫుల్ ఎలా అనిపించింది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ లో చెప్తూ ఉంటారు మీరు ఏం చెప్తారు గాడ్ అంతే మాకైతే గాడ్ గాడ్ ఆ వైబ్రేషన్ ఏ వేరే ఉంటది అసలు మనం చెప్పడం చాలా చిన్న వాళ్ళ మనం కానీ చూడగానే ఒక గర్ల్ గాడ్ లాగా ఫీల్ అవుతాను నేను అయితే సో మీరు బిగ్ బాస్ లో ఛాన్స్ వచ్చి నాగార్జున గారు మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తే స్టేజ్ పైకి వెళ్తారా వెళ్తారు కదా ఏం చెప్తారు మరి నాగార్జున గారికి మరి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు పెద్దగా అయ్యాక ఓకే ఇప్పుడు బాలు మాస్టర్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం అడుగుదామా బాలు మాస్టర్ సో మాస్టర్ అసలు మీ ప్రాపర్ ఇక్కడ ఇక్కడ పుట్టి పెరిగారు అంత లోకల్ అండి హైదరాబాద్ అల్వాలోనే పుట్టి పెరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లనే వర్క్ చేసుకుంటూ డాన్స్ నేర్చుకొని మా మాస్టర్ అనిల్ మాస్టర్ అని అల్వాలోనే అట్లా వర్క్ నేర్చుకొని అక్కడ ఫస్ట్ షో అంటే డాన్స్ బేబీ డాన్స్ ఐడియా ఉంటుంది మీకు డాన్స్ బేబీ డాన్స్ లో అనిల్ మాస్టర్ గ్రూప్ లో మేము ఒక సిక్స్ బాయ్స్ లో నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ గా చేశాను తర్వాత అట్లా చేస్తూ చేస్తూ ఆడిషన్ డి ఆడిషన్స్ లో సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అన్ఫార్చునేట్ అది కూడా ఇట్లాగే చేసాము హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్స్ అంటారు కదా అట్లానే కష్టపడి చేసాము సెలెక్ట్ అయ్యాను దిలీప్ మాస్టర్ చెన్నై మాస్టర్ తన దగ్గర చేశాను ఒక ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ చేశాను తర్వాత అక్కడ డి నుంచి ఎలిమినేట్ నెక్స్ట్ వచ్చి మా నటరాజ్ మాస్టర్ ఐడియా ఉంటుంది మీకు బిగ్ బాస్లో 
సార్ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంటాను నేను అక్కడ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ సార్కి నేను మాస్టర్ ఏం చెప్పి షో ఉంటే నాకు చెప్పి కొరియా చేపిస్తుండే అక్కడ సార్ నాచురల్లో ఛాన్స్ ఇచ్చారు నాకు దాంట్లో విన్నర్ మనం కొరియాఫర్ చేశాను అనన్య మేడం నా కంటెస్టెంట్ దాంట్లో విన్నర్ టైటిల్ విన్నర్ మనకే వచ్చింది నెక్స్ట్ అట్లా నెక్స్ట్ మూవీ కార్డ్ తీసుకొని ప్రస్తుతానికి అయితే మూవీ కార్డ్ తీసుకొని సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నాను ఎన్ని మూవీస్కి చేశారు మీరు లైక్ పాటలు ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చేశాను ఫోర్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ చేశాను ఫోర్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ గ్రూప్గా చేశాను ఎన్టీఆర్ సాంగ్ ఉంది ఎన్టీఆర్ సార్ది రామయ్య వస్తా ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ ఉంటుంది హీరో పక్కన నేను చేస్తాను సార్ పక్కన చేస్తాను అన్న ఎన్టీఆర్ సార్ పక్కన ఆడాలంటే లక్ ఉండాలి కదా హీరో పక్కన చేశాను అది సూపర్ హ్యాపీ నాకు సో మీరు ఎన్నో ఇయర్స్ గా ఉన్నారు కదా ఈ ఫీల్డ్ లో ఎప్పుడైనా లైక్ అనుకున్నంత పేరు రాలేదు అని మీరు ఎప్పుడైనా బాధపడిన టైం ఏదైనా ఉందా ఆల్మోస్ట్ అదే అవుతుంది మనకి చాలా చాలా ఫీల్ అయ్యి ఎందుకంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుండే కదా అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా మధ్య మధ్యలో హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు ఒక రియాలిటీ షోలో అయితే టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి పడిపోయాను ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనుకోండి ఇప్పటి వరకు ఈ షూటింగ్స్ కూడా కొంచెం తగ్గించిన అంటే ఈ బ్యాక్ పెయిన్ మొత్తం నాకు వెనకాల పడిపోయాను ఆ వెనకాలో బ్రేక్ అయింది వెనకాల దానివల్ల షూటింగ్ కూడా కంటిన్యూగా చేయలేకపోతున్నాను అప్పుడు అది ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది ఇన్సిడెంట్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది టెన్ ఇయర్స్ నుంచి తగ్గలే అంటే కంటిన్యూగా షూటింగ్ అంటే మనం కంటిన్యూగా నిలబడి డాన్సర్స్ అంటే నిలబడి ఉండాలి కదా కంటిన్యూగా ఆ స్ట్రెస్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏ షోలో రియాలిటీ షో అంటే మగధీరా అని ఒక షో వచ్చింది నాచురికి ముందు మగధీరా డే టు డాన్స్ దాంట్లో నేను కంటెస్టెంట్ దాంట్లో కూడా అది ఫైనల్ వరకు వెళ్ళాను నేను అందులో మధ్యలోనే ఇది అయిపోయింది అయినా ట్రై చేశాను లాస్ట్ వరకు లాస్ట్ దాంట్లో వేరే చాలా షోస్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను చాలా హిట్ షో అది అప్పుడు నా బ్యాడ్ లక్ మాది ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఎక్కువ ట్రెండింగ్ లేదు ఈ వన్ అప్పుడు అది బ్యాడ్ లక్ మాకు లేకుంటే కొంచెం తెలుస్తుండే బయట మనం కానీ అప్పుడు మీ బ్యాచ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరెవరు డీలో అందరు పృథ్వీ ఉన్నారు కదా పృథ్వీ డీ గణేష్ మాస్టర్ దగ్గర వాళ్ళందరూ మన బ్యాచ్ మా బ్యాచ్ సేమ్ ఒకటే సార్ మేము ప్రాడ్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ సందీప్ మాస్టర్ వీళ్ళందరూ మా సీనియర్స్ ఇప్పుడు వర్క్ చేసింది అంతా నటరాజ్ దగ్గర నటరాజ్ మాస్టర్ దగ్గరనే స్టార్టింగ్ నుంచి అక్కడ నుంచే కొంచెం తగ్గి షూటింగ్స్ తగ్గి షోస్ కూడా ఈవెంట్స్ కూడా తగ్గిపోయింది అప్పటి నుంచి లేదంటే కంటిన్యూగా చేస్తే మనం ఇట్లానే ఆఫర్స్ ఏదో ఒకటి వస్తుంటది ఈ హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల కొంచెం ఆగిపోయాయి సో డాన్సర్స్ అందరు కొరియోగ్రాఫర్స్ అయినా మాస్టర్స్ అయినా ఈవెంట్స్ త్రూ చాలా అది కొంచెం అంటే మనకి ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉండదు దీని ఫీల్డ్ కంటే దీంట్లో ఈ సంగీత ఈవెంట్స్ అని కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్ అని ఇట్లాంటివి కొంచెం స్ట్రెస్ అంత ఉండదు కానీ మన కొరియోగ్రఫీ చేసి అసిస్టెంట్ పెట్టుకుని మనం చేస్తాం కదా ఇది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం చేస్తున్నాను స్కూల్స్ అయినా సరే స్కూల్ యాన్యువల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అన్ని చేస్తున్నాను ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతాన్ని సో ఎన్ని ఇయర్స్ ఓవరాల్ గా కానీ డాన్స్ కదా మనకు వచ్చింది ఒకటే ఇంకా వేరే నార్మల్ గా వర్క్ అప్పుడు చేసుకుంటూ చేస్తుండే కానీ డాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో వేరే వర్క్ చేయబుద్ది కాలేదు అప్పటి నుంచి దీంట్లోనే వచ్చినా రాకుండా చేయాలి కంపల్సరీగా మనం డాన్స్ డాన్స్ ద్వారానే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం గెట్ అన్ అవుతూనే ఉన్నాం ఇంకా మీరు ఇంత వయసు అప్పటి నుంచి డాన్స్ మీద మీకు ఉండేనా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది డాన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది మీకు ముఖాబిలా సాంగ్ ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ నాకు తెలిసి థర్టీన్ ఏమో ఉంటుంది అట్లా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది చూసారా మీ మాస్టర్ కి అప్పటి నుంచి ఉందంట ముకాబులా సాంగ్ తెలుసా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా నేర్పించారా మాస్టర్ సో అప్పుడు మీరు డాన్స్ డాన్సర్ అవుతాను అని ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు ఏమన్నారు మమ్మీ డాడీ సేమ్ అందరిలాగానే వర్క్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వర్క్ చేసుకోని నువ్వు ఏమైనా చేసుకో అంటే ఇంట్లో ఎంకరేజ్ ఉంటుంది కానీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఇది గెట్ అవన్ అవ్వాలి కదా ఫస్ట్ బడ్జెట్ వైజ్ మనం జాబ్ చేసుకుంటూ చేసుకో అని చెప్పారు కానీ మనకేమో ఇదే ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా వేరేది రాదు దీంట్లోనే ఇంకా వెళ్ళిపోయాను అట్లా అమ్మ నాన్న ఏం చేసేవాళ్ళు మా డాడీ లేరు మమ్మీ హౌస్ వైఫే మనమే చూసుకోవాలి ఇంకా 
చిన్నప్పటి నుండి ఎప్పుడు జరిగింది నాకు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పుడు ఓకే సో ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ చిన్నప్పటి నుంచి చూసారు ఇంకా ఇప్పటికి చూస్తున్నాము ఇప్పటికి చూస్తున్నాం కానీ వెళ్తుంది అట్లా చేస్తున్నాం ట్రైన్ బట్ ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చారు ఈ నాలుగు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మీ స్ట్రగుల్ మీరే ఫేస్ చేశారు ఇప్పుడు నాగార్జున గారి త్రూ అంటే మీరు వీడియో వైరల్ అయినా కూడా ఆయన వారికి వెళ్ళింది ఆయన షోలో కూడా ప్లే చేశారు ఇంకా మీరు ఎందుకు మీ స్ట్రగుల్ని చెప్పుకోవడానికి ఇంకెందుకు ఆగిపోతున్నారు నన్ను కూడా అన్నారు ఎక్కువ అడగద్దు అని చెప్పేసి ఎందుకు స్ట్రగుల్ అంటే మన స్ట్రగుల్ చెప్తే ఏం రాదేమో నాకైతే అనిపిస్తుంది నాకు జన తెలుస్తే తెలిస్తే జస్ట్ సింపతిగా ఉంటుంది కానీ మనం స్ట్రాంగ్గా ఎట్లయినా ఫైట్ చేయాలని నా అట్లా నేను అనుకుంటాను ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఫైట్ చేస్తే ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు కూడా ఇన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయి అని అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ జనాల వల్లే అవును అవును కాబట్టి మీరు బయటకు వచ్చారు కాబట్టి చెప్పేయండి అదే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ నుంచి అయినా ఇప్పటి నుంచి అయినా ఒక బ్రేక్ రావాలని అనుకుంటారు కదా మీరు అవును అవును సో మీ కెరీర్ ముందుకు మీరు ఎలా చూసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ మేము ఇదే కంటిన్యూగా షోస్ చేద్దామని యాక్చువల్గా అయితే నేను కొరే ఎఫర్ యాక్చువల్గా ఈ కొరే ఎఫర్ అయినా ట్రై చేస్తున్నాను నేను వేరే షోస్ కూడా కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం బ్యాక్ అయ్యాం కదా ఆపర్చునిటీస్ తొందరగా రాదు మనం బ్యాక్ ఉన్న అందరూ అదే చూస్తారు ఫేమ్ చూస్తారు ఫస్ట్ ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దాని గురించి షోస్ గురించి ట్రై చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ చేయాలని ఉంది నెక్స్ట్ బట్ ఒక మంచి బ్రేక్ దొరికింది కదా మీకు వీడియో వల్ల మళ్ళీ మీరు బయటకు వచ్చారు అందరికి అంటే ఈ వీడియో వెనుక ఉన్నది మీరే అని అందరికి తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు సో మీ ఫేవరెట్ అంటే ఇన్స్పిరేషనల్ కొరియోగ్రాఫర్ కానీ మాస్టర్ కానీ అలా ఎవరైనా ఉన్నారా ఉన్నారు ఎవరు మా ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో డిజిటల్ సాంగ్ చేశారు కదా మాస్టర్ భాను మాస్టర్ గారు నేను కార్ తీసుకున్న తర్వాత సరే నాకు ఎంకరేజ్ చేసి మాస్టర్ మనకి ఏం తెలీదు జస్ట్ చిన్న కొంచెం డాన్స్ చేస్తాం మరి ఎక్కువ కూడా కాదు ఫుల్ కాదు కదా వాళ్ళు చూసి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసి మాస్టర్ భాను మాస్టర్ గారు చేసి నన్ను ఫారెన్ కూడా తీసుకెళ్ళి మనకి ఏం తెలియదు అప్పుడు ఫారెన్ మళ్ళీ బ్యాంకాక్ వెళ్ళి ట్రిప్స్ అనేది తిప్పాడు సాంగ్స్లో ఫుల్ ఎంకరేజ్ సార్ మాస్టర్ అయితే భాను మాస్టర్ గారు టచ్లో ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉన్నారు టచ్లో ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా ఒక సాంగ్ లో అడిగారు దిల్ కు సాంగ్ నెక్స్ట్ వస్తుంది కదా అందులో అడిగారు వీళ్ళని హీరో సార్ పక్కనే చేయాలని ఉంది నెక్స్ట్ సాంగ్ వచ్చి మెరా దిల్ కుష్ సాంగ్ ఓకే సో మీ మీరు ఆశించింది అయితే జరిగింది కదా ఫస్ట్ సినిమానా సూపర్ ఓకే సో మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూడు ఆల్రెడీ పవన్ కళ్యాణ్ బిగ్ బాస్ సెవెన్ లో టాప్ ఫైవ్ ఎవరో చెప్పాలి ఓకేనా ఎవరు చెప్తారు ఫస్ట్ నువ్వు చెప్తావా ఓకే చెప్పు బాగా ఆలోచించుకొని చెప్పు ఓకేనా ఫస్ట్ ప్రశాంత్ అన్న సెకండ్ ప్రియాంక థర్డ్ యావర్ ఫోర్త్ శివాజీ అన్న ఫిఫ్త్ అమర్ అమర్ నీ పేరు ఉందిలే నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు ప్రియాంక ఫస్ట్ ప్రియాంక అక్క సెకండ్ పల్లవి ప్రశాంత్ థర్డ్ అమర్దీప్ ఫోర్త్ యావర్ ఫిఫ్త్ శోభ ఫస్ట్ అమర్ సెకండ్ ప్రశాంత్ థర్డ్ ప్రియాంక ఫోర్త్ శోభ ఫిఫ్త్ యావర్ మాస్టర్ ఇప్పుడు మీ టైం అనమాట మీరు చెప్పాలి టాప్ ఫైవ్ ఎవరు అని బాలు మాస్టర్ చెప్పబోతున్నారు టాప్ ఫైవ్ ఎవరు అని పిల్లలతో అయితే మంచిగా రీల్స్ చేపిస్తున్నారు బట్ ఇప్పుడు ఓవరాల్ గేమ్ని మైండ్లో పెట్టుకొని చెప్పండి 
ఎవరు టైటిల్ కూడా విన్ అవుతారు అన్న లాస్ట్ చెప్పండి టాప్ ఫైవ్ చెప్పండి ఫస్ట్ టాప్ ఫైవ్ అంటే అందరు నాకు ఇష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు అందరు ఇష్టమే సూపర్ ఆడుతున్నారు అందరు గేమ్ ఫస్ట్ నాకు శివాజీ అన్న మైండ్ సెట్ మస్తు ఇష్టం నాకు శివాజీ అన్న అండ్ నెక్స్ట్ ప్రశాంత్ తర్వాత ప్రియాంక శోభ ఇంకా హైలైట్ అండ్ అమర్దీప్ అమర్దీప్ అయిపోయా ఫైవ్ చెప్పారా ఫోర్ చెప్పారు శివాజీ గారు శివాజీ గారు ప్రశాంత్ ప్రియాంక అమర్ అమర్ ఫైవ్ మరి ఇందులో టైటిల్ విన్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి చెప్పాలా నాకైతే శివ శివాజీ అన్న విన్న అనుకుంటున్నాను పల్లవి ప్రశాంత్ చూడండి పాపం శివాజీ గారు విన్ అవుతారని అనిపిస్తుందా మరి ఇప్పుడు నామినేషన్స్ లో నిన్న జరిగిన దాంట్లో అందరు కలిసి శివాజీ గారిని నామినేట్ చేయడం అవును అవును శివాజీ గారిని టార్గెట్ చేశారు అన్న కామెంట్స్ కూడా బాగా వస్తున్నాయి ఏం చెప్తారు దానికి కానీ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ద్వారా అయితే అన్న ఎప్పుడో సేఫే ఓటింగ్ అయితే అన్నకి నాకు తెలిసి అన్నకే టాప్ ఉంటాడు ఎప్పుడు అండ్ పల్లవి ప్రశాంత్ నిన్న ఎపిసోడ్ లో శోభా శెట్టి ఏ ఆగు ఆగు అనంది కదా కోపం వచ్చిందా చాలా చాలా కోపం వచ్చిందా ఏమనిపించింది నామినేషన్స్ లో అది రాంగ్ 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 వే రాంగ్ వే నిన్న అమర్దీప్ కి పల్లవి ప్రశాంత్ కి కూడా నామినేషన్స్ జరిగినాయి కదా అది కొంచెం ఏమైనా ఇమిటేట్ చేస్తారా అంటే ఇప్పుడు మాస్టర్ చెప్తే చేస్తారు కదా జస్ట్ మీరు మీకు ఐడియా అన్నంత వారు గౌతమ్ ఇచ్చేటప్పుడు పేరు రైతు కుటుంబానికి ఇష్టం ఉంటాం కానీ ఆ ప్లేస్ లో ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఒక రిక్షా డ్రైవర్ ఒక లారీ డ్రైవర్ వాళ్ళకి ఇస్తా అని చెప్పాలి ఏ బాడీ లాంగ్వేజ్ అయితే వాడుతున్నావు ఇదే బాడీ లాంగ్వేజ్ లో వీడియోలు ఇక్కడ కోసం చెప్తా బిడ్డ వాళ్ళ గురించి చెప్తా నీకు ఏదో ఊరికి వెళ్ళి ఏ జాబ్ చేస్తున్నారో తెలియక తిండి తిప్పలు లేక చేవ కూడా పోయాయి తెలుసా నీకు ఇప్పుడు పల్లవి ప్రశాంత్ ఏడ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటాడు చూపించాలి ఎలా ఏడుస్తాడు పల్లవి ప్రశాంత్ ఎందుకు అమర్దీప్ ఎందుకు పల్లవి ప్రశాంత్ ఏడుస్తున్నావు నామినేట్ చేస్తే ఏడుస్తారు అట్లా అది రాంగ్ నామినేషన్ రాంగ్ నామినేషన్ అది నాకు కరెక్టే కదా నా రీజన్ అది నామినేషన్కి రీజన్ కరెక్ట్ ఉంది అది నువ్వు నువ్వు రతిక వెళ్ళిపోయినందుకు ఏడ్చినావు కదా ఓకే నువ్వు అమర్దీప్ కూడా కొన్నిసార్లు ఏడవడం జరిగింది కోపడతాడు ఏడుస్తాడు అన్నీ ఉంటాయి కదా తన దగ్గర ఎమోషన్స్ నువ్వు ఏడ్ చేసి చూపిస్తావు ప్రియాంక నామినేషన్స్ లో ఎలా ఉంటది సింహంలాగా అనొద్దు మీలాగా అనొద్దు అనొద్దు ఏం మెల్ల కొట్టచ్చు నార్మల్ కట్టను మెల్లగా ఎండి కొట్టేది అది బ్రేక్ అవ్వాలి కదా ఆ చేతుల్లో అండ్ యావర్ గేమ్ ప్లే ఎలా అనిపిస్తుంది మాస్టర్ మీకు యావర్ జెన్యున్ ఉంటుంది జెన్యున్ అనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పటి వరకు జరిగిన నామినేషన్స్ అంటే ఎలిమినేషన్స్ లో అన్ఫేర్ అనిపించింది ఏది అంటే వీళ్ళు ఉంటే బాగుండేది అనిపించిన కంటెస్టెంట్ ఎవరు బోలే అన్న అనిపిస్తుంది నాకు బోలే అన్న అంటే ఇంకా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అన్న సపోర్ట్ కూడా బాగుండే మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఆయన కూడా జెన్యున్ చాలా జెన్యున్ ఉంటుండే అన్న ఆయన ఉండాల్సిందే అని అనిపించింది నాకు ఇంకా మీకు ఎవరు అనిపించింది అలా ఎవరు వెళ్ళకుండా ఉంటుంటే బాగుండేది సందీప్ మాస్టర్ సందీప్ మాస్టర్ ఎందుకు నీకు మాస్టర్ ఇష్టమా కలిసేవా ఎప్పుడైనా మాస్టర్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పు మాస్టర్ కమ్ బ్యాక్ జూనియర్ జూనియర్స్ కి కూడా పెడితే బాగుంటాయి 
నిజస్వరూపం బయట పడుతుంది ఎవరిదని అది మేము రావాలి బిగ్ బాస్ నిజస్వరూపం బయటకు వస్తుంది ఎవరిది మాషర్కి కూడా తెలియదు మాది ఇంకా ఏముంది నీ నిజస్వరూపం ఒకసారి చూపి శాంపుల్ నాగార్జున గారు చూస్తే ప్లాన్ చేస్తారు అంటే అంటే నాతో యాక్టింగ్ చేస్తారా మీరు మీ మీద ఏదో పగబట్టినట్టున్నారు మాస్టర్ ఏముంటుంది ఒకసారి నువ్వు ఒక వన్ వన్ మినిట్ నా మాస్టర్తో మాట్లాడు నీ నిజస్వరూపం ఎట్లా ఉంటుందో మాస్టర్తో కాదు నా నిజస్వరూపం నిజస్వరూపం అంటే ఏంటి చెప్పు అంటే మన మన రియాక్షన్ మొత్తం బయటకు వచ్చేది ఒకటే ఇప్పుడు వస్తలేదా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నావు కొంచెం ఇప్పుడు నువ్వు అమర్దీప్ని తీసేసే బయటికి నార్మల్ అక్కిర అయిపో ఒకసారి అక్కిర అయిపో అక్కిర అక్కిర అయిపో మెల్లగా అయిపోయినావా ఇప్పుడు నేను నిజస్వరూపం చూపి కోవేస్తుంది ఎట్లా ఉంటుంది నీ నిజస్వరూపం చూపి కోపం ఉంటాను అది ఒకసారి మైక్ తీసేసి అది చేసి అద్దాలు తీసేసి నువ్వు కాదు అది చదువుకుంటున్నా <laughs> 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 బిగ్ బాస్ కి పిలుస్తున్నారు పోతావా ఆ పోతా ఏం చేస్తావు ఆడికెళ్ళి నా నిజస్వరూపం బయటికి తెస్తే అందరు భయపడాలి ఉంటాయని ప్రతిసారి నామినేట్ చేయడం నాకు నచ్చదు నీ దాంట్లో అది నా ఇష్టం నువ్వు శివాజీ ఆవర్ అట్లా మీరు గ్రూప్ అయి ఉంటారు చూడు నాకు నచ్చ అస్సలు నచ్చదు ప్రతిసారి గ్రూప్ 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 గేమ్ ఆడతారు మీరు అందరు సేఫ్ గేమర్స్ అవును మేలానే అంటున్నా నేను సేఫ్ గేమర్ నే నాకన్నా పెద్ద సేఫ్ గేమర్స్ మీరు నాకు నచ్చట్లేదు మీరు ముగ్గు ఆడడం శివాజీ అన్నతో ప్లాన్స్ ప్లాన్స్ నాకు నచ్చవు నువ్వు కూడా ప్లాన్స్ వేసుకోవా ప్రతిసారి ఒక సెంటిమెంట్ అలాగ నువ్వు వాడతావు చూడు అది నాకు అస్సలే నచ్చదు రైతు బిడ్డ రైతు బిడ్డ రైతు బిడ్డ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి అవ్వను నేను అప్పుడు ఏదో ఫ్లోలో వచ్చేసింది కంట్రోల్ చేసుకోవడం నాకు అవ్వదు నేను మంచిగా ఉన్నా కదా కంట్రోల్ చేసుకోండి నేను కప్పు కొట్టామా లేదా అది లెక్క గుర్తు తెచ్చుకో నేను అవ్వకున్నా నువ్వు మాత్రం అవ్వకూడదు కప్పు కొట్టకూడదు నువ్వు నేను అవ్వను నేను అవ్వకున్నా నువ్వు మాత్రం కొట్టకూడదు చూద్దాం నువ్వు
మంచినీళ్ళు ఏమైంది వాటర్ తాగుతావా వద్దా ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పల్లవి ప్రశాంత్ ఉన్నాడు కదా రియల్ గా నీకు డాన్స్ క్లాస్ లో ఎట్లా అనిపిస్తాడు ముగ్గురం క్లోజ్ ఇంకెవరు లేరు మాకు ఫ్రెండ్స్ ప్రియాంక ప్రియాంక చెల్లి నీకు ఫ్రెండేనా ప్రియాంక ఫ్రెండ్ మీ వీడియో వైరల్ అయింది కదా మాట్లాడాడు మాట్లాడాడా నేను అడిగి క్వశ్చన్ అడిగినాక హ్యాండ్ రేస్ చేయాలి లేవద్దు లేచి నుంచి అవ్వద్దు ఓకే టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఎట్లా బాబు టూ త్రీ టూ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ వీళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళందరూ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా స్టడీస్ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఇది చేసుకుంటూ కూడా టైం జస్ట్ హాలిడే ఉన్నప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేయడం లేదంటే ఈ వీక్లీ ఒకసారి షూట్ పెట్టుకోవడం చేస్తున్నాం కొంతమంది కమెంట్స్లో అంటే స్టడీస్ ఏం చేస్తారా అని వీళ్ళని అడుగుతున్నారు అనమాట అలా కమెంట్స్లో కొంచెం బ్యాడ్ అనిపించింది కానీ వీళ్ళు మెయిన్ అందరూ క్లాస్లో టాపర్స్ అయ్యారు దాని టైం తీసుకొని స్పెషల్గా టైం తీసుకొని అది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా స్టడీస్ చేస్తున్నాం షూట్స్ అలానే చేస్తున్నాము మా వీళ్ళకి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ వీళ్ళు ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నందుకు అండ్ మీకు మన సుమన్ టీవీకి ఇది చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని బయట ఇంకా తెలియడానికి మీ వల్ల మాకు చాలా స్కోప్ దొరికింది చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఆడియన్స్ కూడా ఇంత వైరల్ చేశారు అండ్ నాగార్జున సార్కి అయితే హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ ఎప్పుడు రీల్స్ చేస్తూనే ఉంటారా ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అయినా చదువుకుంటున్నారా స్కూల్కి వెళ్తున్నారా లేదా అని చాలా మంది రాంగ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు ఏం చెప్తారు దానికి అలా అనుకుంటే మేము ఇంకా ఏం చేయలేము మా వర్క్ మేము చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చదువులో కూడా బ్యాడ్ ఏం కాదు క్లాస్ టాపర్స్ ఏమేమో అలా కామెంట్స్ పెడితే వాళ్ళ ఇష్టం ఇంకా మేము ఏం చేయలేము మేము కానీ మేము చదువుకుంటాం డ్యాన్స్ కూడా చేస్తాం ఎప్పుడైతే సార్ కూడా మాకేం ఇబ్బంది పెట్టాడు ఇట్లా అది మీ వృత్తి రీల్ చేయాలి అట్లా స్కూల్ డుమ్ అవుట ఎప్పుడో ఒక్కసారి అది ఇప్పుడు వీక్లీ సండేస్ సండే అట్లా ఏమైనా హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు పెడతారు కానీ సార్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయడు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కూడా స్కూల్ అయిపోయినాకనే ఆఫ్టర్ సిక్స్ చేస్తున్నాం మనం కదా స్కూల్ డుమ్మా కొట్టలేదు స్కూల్కి వెళ్ళేసి వాళ్ళు వచ్చారు అండ్ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ కూడా బాగా చదువుకోండి ఇలాగే మాస్టర్తో పాటు ఉండి డాన్స్ బాగా నేర్చుకోండి మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్లో డాన్స్ దుమ్ము దులిపేయాలి మీ ఇద్దరు హీరోలు అవ్వాలి నువ్వు కూడా బిగ్ బాస్ ఎయిట్కి కూడా రావాలి బిగ్ బాస్ ఎయిట్ ఆ బిగ్ బాస్ ఎయిట్కి వీళ్ళని అంటే కొంచెం పంపించండి పంపించండి సార్ పంపించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్